aí o portal CNT do Equador afirmou que a intenção é fechar negócio com o atleta até junho. Né? E a ESPN equatoriana também confirmou a informação de que o Flamengo tem interesse sim no lateral apreciado e estão em negociações e até em fases finais de negociação. Acontece, Rodrigo Ferreira, que o preciado que pertence ao Genk da Bélgica né, agrada a diretoria do Flamengo porque é um lateral que tem características semelhantes com a de Rodinei. Dizem né, que ele é veloz, tem bom cruzamento e é ofensivo. Né? Eu espero que seja num tempo maior do que o do Rodinei, que foi seis meses em sete anos. Mas dizem que essas características são parecidas. E aí o portal CNT do Equador afirmou que a intenção é fechar com o atleta até junho, porque em junho ele poderia se transferir gratuitamente. Só que o Flamengo, apesar de ter essa notícia, né, apesar do Flamengo ter essa informação de que ele tem contrato com o Gank, Genk até junho de 2023, e já poderia assinar um pré-contrato hoje, por exemplo, né, se quiser vir de graça no meio do ano, o Flamengo, mesmo com essa informação, tem interesse né, de oferecer uma compensação financeira pequena para o jogador uh, antecipar a sua vinda. Né? O Flamengo não descarta abrir uma negociação com os belgas na intenção de conseguir a liberação imediata do jogador. Então, Bigode, o cenário do Flamengo é o seguinte, ele quer o preciado, o preciado ele pode assinar um pré-contrato agora e no meio do ano chegar de graça sem nenhum custo ao Flamengo, ou o que pode aceitar uma proposta qualquer e ao invés de liberar o cara de graça em junho, ganha o Cascalho liberando agora. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, primeiro, o que, que você acha dessa situação? Você esperaria preciado uh, para chegar na janela do meio do ano? Lembrando que até o meio do ano a gente já vai ter disputado uh, Carioca, Recopa, Supercopa e Mundial de Clubes? Ou se você acha que o Flamengo deveria investir uma carga uh, com o Genk para tentar uma liberação imediata? E se você é a favor desse nome ou não também? Que se você for contra esse nome, aí não vale a pena nenhuma das duas outras opções. Eu sou contra. Eu acho... <risos> eu acho, cara, eu acho um jogador... Eu, por exemplo, vi os... Vi dois jogos, né? Vi dois jogos do Equador. E vou ser bem sincero. Dois não, acho que eu vi os três. Eu acho que eu vi os três. Eu vou ser bem sincero. Vários jogadores do Equador... Porque eu falo Equador... Por que eu falei muito do Equador? Porque o Equador são jogadores possíveis, né? Você vai olhar para a Inglaterra, não dá para contratar ninguém na Inglaterra. Porque o inglês não vai querer vir aqui para o Brasil, tem valores e tudo mais. Mas eu vi vários jogadores do Equador e vi jogadores interessantes. O zagueiro é bom, número 4. O lateral esquerdo, Stupinan, Stupinan, eu acho, é bom. Os dois volantes, o Mendes e o Caicedo. Falei muito do Plata, meio de campo, camisa número 19. Bom jogador. O menino lá, o, o Lourinho, que entrou no segundo tempo, é bom. O Ene Valência, para quem quiser também. O, o menino Savarino, eu acho, Savari, Savari, alguma coisa. A galera vai falar aí, o Meia. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu vi o Preciado e eu vi o Rodinei, velho. Eu vi o Rodinei. Eu vi um jogador assim, é inútil, é ruim de bola? Não é, cara. Não é. Mas eu vi um jogador ali muito parecido com o Rodinei. Sarniento. Sarniento, Meia, né? É, eu vi um jogador muito parecido com o Rodinei, assim, cara. É muita força pro apoio. Tem uma veia ofensiva boa. Mas é meio limitado, brother. Eu acho meio limitado, tecnicamente. O Rodinei, a gente já questionava. Pô, o Rodinei tá vivendo uma boa fase? Tô. Tá, mas eu acho que dá pra gente evoluir nisso. Dá pra gente trazer um jogador que realmente acopre. É igual eu falo pra você, daqui a pouco o, o, o Marinho vai viver um bom momento, Deus queira, e começa a fazer gol atrás de gol, ele ainda assim vai passar um jogador a não ser um jogador do nível do Flamengo. Ele vai, ter um, vai ser um esforçado que vai ali brigar e vai ter alguma utilidade. Eu, particularmente, eu acho que dá para queimar um pouquinho mais a, a cabeça e tentar trazer um lateral direito melhor. Inclusive, fala se pode trazer um tal de Sérgio Conceição, não. É Felipe Conceição. Pô, é um Conceição. É o filho do Sérgio Conceição que tá lá no Porto. Eu não conheço. Eu fiquei até animado que pode ser um outro gol. Eu esqueci o nome do garoto. Vai falar é, aí, falaram é... que ele é jovem, né? 20, 20 e poucos anos, 22, 22 anos. Né? 22. 22, 22 anos. É alguma coisa, Conceição, a galera vai pegar aí o nome. É, filho do... É, não vem jogando, tal, e seria uma indicação do Vitor Pereira. Filho do Sérgio Conceição. Filho do Sérgio Conceição, que é, que, é, que, é, que é o técnico do Porto. É Rodrigo Conceição, isso. Porra, cara, esqueci logo o meu nome. Rodrigo Conceição. 
É, mas assim, irmão, vou ser bem sincero, não me encha, não me enche os olhos o preciado. E aí eu vou de novo para um, um, uma opinião que é contrária à sua. Eu fico muito preocupado e até essa é uma matéria em algum lugar que o Flamengo não quer extrapolar o número de estrangeiros. Eu acho que é aquela parada. O Rodrigo, você pode, você pode ficar com qualquer mulher de Nilópolis. É uma coisa. Entendeu? Mas você só pode escolher cinco do Bra... fora de Nilópolis para você escolher para você ficar. Você é o gostosão da parada. Irmão, eu não vou escolher qualquer cinco, concorda? Porque aí é mais amplo. Entendeu? Eu acho que essas vagas de estrangeiros têm que ser jogadores de um valor mais renomado, que foge um pouco da casinha do Brasil. Entendeu? E eu não consigo ver o Preciato sendo esse cara com todo o respeito, mas vamos ver. Eu eu não sou tão empolgado, eu não sou tão empolgado com essa contratação do Preciado. Eu olha que eu vi ele na Emelec e vi ele na seleção equatoriana. É, é isso. É. Forte. Achei forte. Que você é a favor? Não. Eu 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 eu, eu acho que eu fiquei tão Otário vendo o Rodinei indo muito bem em seis meses, que para mim agora qualquer lateral presta, tá ligado? É, pode e, ser. E o preciado, o preciado, na minha memória rasa de preciado, no Independente Del Valle, que ele nunca jogou no Emelec. Del Valle. Ah, é, Del Valle, é. Lamentável aí, você, você, você tinha que se preparar mais. Tinha que preparar mais para esse programa. <risos> lembra, lembra? <risos> <risos> Ai, caralho. Uh, mas da minha lembrança do, do como é que chama? Preciado no Del Valle era muito boa a lembrança. Era muito boa a lembrança. Só que aí a pergunta é: será porque a minha lembrança, a maior parte dela, não era Felipe Luiz e era René na esquerda? Pode ser? Porque esse cara passava um sufoquinho na gente toda vez, velho. Era uma correria do caralho. E, ele, e era o quê? 18, 17, 18, 19 anos. Hoje eu acho que ele tem 22 também, o preciado. Então, eu confesso que eu faria essa conta aí de estrangeiros. Faria essa conta. O Flamengo parece que vai é, pegar o Arrascaeta e vai dar cidadania de, né, pro Arrascaeta. Então, não vai contar o Arrascaeta como, como estrangeiro. Então, ganha uma vaga. Então, eu acho que tinha que fazer a continha direitinho aí de quantos estrangeiros nós temos e quais são eles. É que nós temos quatro. Se você quiser excluir o Arrasca aí, nós lá. temos três. Mas quais o Rossi, são? que estão... Indi... É, os dois chilenos, por Gai Vidal por Gai e o Vidal. Varela. Varela. Arrascaeta, aí, vindo o Rossi... O Arrasca aí tá quatro. Certo. Vindo o Rossi, já completou cinco. Ah, mas o Arrasca é. aí tá vai ser naturalizado. Você traz o Preciato, o outro. Aí o Flamengo tá pensando em Rossi. Sete. Do, dois, dois Rossi, né? É, os dois, é verdade, os dois Rossi, sete. Então, assim, por que, que é minha preocupação? Eu, eu sei que, eu, porra, o campeonato é longo pra caralho, eu sou contra time B, mas eu entendo que vai ter um time, vão ter times ter diferentes, time em, em muitos momentos vai ter time pra, diferente, mas a minha preocupação é principalmente com o time titular, o time que vai ganhar, que quando a corda riar, quando a gente tem que vencer, é esse time. Imagine você, vamos pensar o seguinte, Preciato toma a vaga da... Toma, toma, a, Vou, vou recapitular aqui. A gente passou vários perrengues quando o Vidal... Eu vi a preocupação de vários integrantes daqui do chat quando o Vidal entrou no lugar do João Gomes na final da, do Campeonato Carioca. Né? Campeonato Carioca não, da Copa do Brasil. Lembra tudo? Ah, o uhum. Vidal não está preparado, que não sei o quê. Toda vez que alguém ia substituir o, o titular, Isso. era uma apreensão. Com esse, talvez a grande exceção era o Ayrton com o Felipe Luiz, que a gente ficava mais tranquilo. Mas o restante, todo mundo passava uma apreensão. Ah, vai jogar o Cebolinha. Hum. Ah, o Gabigol não vai jogar, vai jogar o Marinho. Hum. Hum, tá entendendo? É. Porra, não. Vai jogar o Vitor Hugo. Eita, caralho. Aí um dos zagueiros se machucar, vai entrar o Fabrício. Hum, talvez, tal. Vai perder um pouquinho. Mas, enfim. Eu fico pensando assim. Se o Preceto toma a, vaga, a posição na lateral direita, o Rossi começa a agarrar pra caralho e é o titular do gol. Aí o Arrascaeta é titular, daqui a pouco o Pugá toma a vaga do Thiago Maia. Aí o Vidal resolve jogar pra caralho também. E aí o Rossi chega jogando, comendo a bola. 
Meu irmão, é desperdício de dinheiro. Numa final de Libertadores, você tem sete estrangeiros podendo ser titular, mas você tem uma barreira. Na Libertadores, nem tanto que a Libertadores libera. Mas uma Copa do Brasil ou num Campeonato Brasileiro, a gente tem essa limitação. Eu não gostaria de trabalhar com essa limitação. Eu lembro do Atlético Mineiro, que tinha acho que uns sete bons estrangeiros que poderiam ser titulados do time. E o Alan Franco saiu do Atlético por causa disso. O Alan Franco era um jogador utilizável no Atlético. Mas ele não ficava nem no banco. Era. 